வணக்கம் உங்களே அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் பிரசன்ஸ் டிஎம்பிசி குரூப் ஒன் பிரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனுக்கான இயற்பியல் வகுப்புகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டாபிக்ஸ் கிட்ட நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி மினியல் அப்படின்ற டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் இங்கே வந்து ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் அப்படின்னா கண்ணில் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் வந்து ஸோ ஆனால் அதை சில நேரங்களில் வந்து நம்ம உணர்ந்துருக்கோம் தெரியாமல் வந்து ஷாக் அடிச்சிருக்கோம் வந்து ஒரு பேட்டரியில் வந்து பார்த்தோன்னா பேட்டரியில் வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும்போது வந்து பார்த்தோன்னா அதில் ஷாக் அடிச்சிருக்கோம் அப்புறம் என்னென்னா ஒரு ஆர்ஓ கோலாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருப்பீங்க ஸ்கூல் டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது இந்த ஜங்ஷன் பாக்ஸ் வந்து கலட்டி அதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மாதிரி என்னன்னா ஈரமாக இருக்கிற இதில் வந்து டச் பண்ணும்போது வந்து எலக்ட்ரிக் ஷாக் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் வந்து இந்த கரண்ட் அப்படின்றது வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது இந்த கரண்ட்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்தெந்த விதத்தில் வந்து பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் அது அது எப்படி வந்து ஃப்ளோ ஆகுது எலக்ட்ரான் எந்த டைரக்ஷனில் வந்து போகுது அப்புறம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரல் சர்க்கியூட்டா இல்லைனா சீரியல் சர்க்கியூட்டா அப்படின்றது அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்புறம் இந்த கரண்ட் எப்படி வந்து ஹீட்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்றதும் நம்ம இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி சம்மந்தப்பட்டதில் யூனிட்ஸ் அண்டு ஈக்குவேஷன் சமன்பாடு என்னென்ன இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வந்து ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோவில் கடைசியாக சவுண்டு மட்டும் நான் வந்து டாபிக்ஸ் வந்து கொடுக்கல ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு எங்கே ரெஃபர் பண்ண அப்படின்றத நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் சோர்ஸ் என்ன அப்புறம் இதில் என்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது ஃபைனலாக நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி லைட்டை பற்றியும் அப்புறம் எல்இடி டிவி பற்றியும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் இருந்து கேட்ட கொஷின்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப மினிமமாக தான் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் இந்த டாபிக் அப்படின்றது வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன் தான் சப்போஸ் கேட்டுடாங்க அப்படின்னா வந்து படிக்கணும்னா ஆன்சர் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி வேணும் ஒரு டாபிக் தான் ரொம்ப ஈஸியான டாப்பிக்கும் கூட வந்து ஸோ உங்களுக்கு ஃபியூஸ் ஒயர்னா என்ன ஃபியூஸ் எப்படி ஆகுது ஓவர்லோடுனா எப்படி ஆகுது எம்சிபி சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மினேச்சர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி கேட்ட கேள்வி நம்ம ஆன்சர் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருக்குது வந்து நம்ம என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த டாபிக் பார்க்கும்போது அதை வச்சு நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் சோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா மேக்னட்டிசம் அப்படின்றதும் சேர்த்து தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் தானே ஸோ அந்த மின்னியல் காந்தவியல் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புக்ஸில் வந்து இருக்குது ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் போகும்போதும் அண்ட் லோயர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் தனித்தனியாகவும் இருக்குது அப்புறம் சேர்ந்தும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் சோர்ஸும் இதில் இது நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இம்பார்ட்டன் எக்ஸாமில் எதுவும் கேள்வியாக கேட்கலாம் எம்சிக்யூவில் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸில் அந்த பேசிஸில் நான் உங்களுக்கு கண்டன் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு தமிழில் இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் இருக்குது ரெஃபரன்ஸ் சோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து இத்தனை டாபிக் ரெஃபர் ரெஃபர் பண்ணணுமா அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவசியம் கிடையாது தான் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இது எதுனா இதுலேருந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்து நம்ம வந்து நோட்ஸ் மேக்கிங் வந்து பண்ணணும் ஸோ அதுதான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ பிடிஎஃபாக வந்து கொடுத்துருவேன் அண்ட் கிளாஸ்லேயும் அதை தான் நான் டிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெண்டு ஸோ ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு டெஃபினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மின் ஓட்டம்னா என்ன அப்படின்றதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கு வந்து ஸோ மின் ஓட்டம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சிம்பிள் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஐ அப்படின்ற சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது மின் ஓட்டம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ கரண்ட் கண்டக்டிங் ஒயர் இருக்கு வந்து ஸோ இப்போ மெட்டல்ஸ் எல்லாமே என்னால் மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அந்த கடைசி ஆர் வீட்டில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் இருக்கும் அது என்ன பண்ணோன்னா ஜம்ப் பண்ணி இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்க பேலன்ஸ் பேண்ட் அப் கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்படி சொல்லி சொல்லி அந்த கண்டக்ஷன் பேண்ட்னா கடத்தக்கூடிய பட்டை ஒன்றும் இல்லை ஒன்று வந்து பொருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்லேயே நம்ம ஏற்கனவே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ அப்போ பொண்ணு மேலே ஒன்று பொருந்து இருக்கும்போது வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அதே வந்து கண்டக்
மின்னூட்டங்கள் பாயும் வீதம் அப்படின்னு சொல்லி மின்னூட்டங்களுக்கான சிம்பிள் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கியூ அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் பாயும் வீதம் அப்படின்னா டைம் வந்து அப்ப ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு அப்ப வந்து இதுக்கான சமன்பாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டானா ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி போட்டோம் அப்படின்னா அது கரெக்ட் அப்படி பாக்குறோம் வந்து ஓகேங்களா சோ ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி இதுதான் அதுக்கான ஈக்குவேஷன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்டோட அழகு என்ன மின்னோட்டத்தின் அழகு என்ன ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் அப்போ ஒரு ஆம்பியர் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு கூலும் சார்ஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வினாடியில ஒரு கடத்தின் வழியே போச்சு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் என்ன சொல்றோம் ஒன் ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப டெபினேஷன் ஒன்னு 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 அவ்வளவுதான் வந்து அதாவது பேஸ் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னும் போது என்னன்னா அது வந்து நம்ம ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்போ ஒன் ஆம்பியர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து கேட்டாங்க அப்படின்னா மின்னோட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு ஆம்பியர் இது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பல தடவை கேள்வியா வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்ப இந்த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ கண்டக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் செட் பி ஒன் ஆம்பியர் ஒரு இருந்தது அப்படின்னா வேணும் சார்ஜஸ் ஆஃப் ஒன் கூலும் ஃப்ளோஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுன்னா ஒன் கூலும் அப்படின்னா வந்து மின்னோட்டத்தின் அழகு வந்து கூலும் மின்னோட்டத்தின் அழகு தான் ஆம்பியர் வந்து அப்ப சார்ஜோட யூனிட் என்னப்பா அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படின்னா வந்து கூலும் அப்படி சொல்லி பாக்குறாங்க அது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆம்பியர் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் டைம் தான் செகண்ட் வினாடி அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் வந்து ஸோ அப்போ ஒன் ஆம்பியர் வென் ஏ சார்ஜ் ஆஃப் ஒன் கூலும் ஃப்ளோஸ் எனி சாரி ஃப்ளோஸ் அக்ராஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனி கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் கண்டக்டர் இந் ஒன் செகண்ட் அப்போ ஒரு வினாடியில ஒரு கூலும் சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய மின்னூட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாஞ்சிச்சு அப்படின்னா வந்து அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒன் ஆம்பியர் அப்படி சொல்லி அப்போ ஒன் ஆம்பியர் அப்படின்னும் போது ஒன் கூலும் பை ஒன் செகண்ட் அப்படின்றது தான் ஒன் ஆம்பியர் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் ஸோ அப்போ ஒன் ஆம்பியர் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு என்ன சொன்னோம் ஒன் கூலும் சார்ஜ் வந்து அப்போ ஃபைவ் கூலும் சார்ஜஸ் வந்து போகுது அப்படின்னா ஒன் செகண்ட்ல அப்படின்னா ஃபைவ் ஆம்பியர் அவ்வளவுதான் ரெண்டுமே டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் தானே அப்போ சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆனா கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அவ்வளவுதான் ஸோ அப்போ மின்னோட்டங்கள் பாயும் மீது தான் மின்னோட்டம் இந்த டெஃபனேஷன் மறக்க கூடாது அப்போ மின்னோட்டத்தின் சமன்பாடு என்ன ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அவ்வளவுதான் அது இம்பார்ட்டன் அப்போ மின்னோட்டத்தின் அழகு என்னப்பா அப்படின்னா ஆம்பியர் வந்து மின்னோட்டத்தின் அழகு என்ன அப்படின்னு கேட்டானா கூலும் மின்னூட்டம் <laughs> அப்ப சார்ஜ் கொடுத்துட்டாங்க அது என்னன்னா டுவெல் கூலும் அப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க வந்து எவ்வளவு செகண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப கரண்ட் எவ்வளவு அப்படின்றத கே கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் அப்படின்னு போது வந்து கரண்ட் ஈக்குவல் டு என்ன நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சார்ஜ் பை டைம் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து அப்ப ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அப்படி சொல்லி அப்ப டுவெல் டிவைட் பை ஃபைவ் போடுறோம் போட்டு ஏன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து அப்ப எவ்வளவு கரண்ட் வந்து அது வரைய ஃபுளோ ஆயிருக்கு அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர் வந்து ஃபுளோ ஆயிருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் டுவெல் பை ஃபைன் போட்டீங்கன்னா டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட போது ஃபர்ஸ்ட் டூ ஆல டிவைட் ஆகும் டென் டைம்ஸ் போகும் அப்புறம் டூ இருக்கு பாயிண்ட் வச்சுட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்னும் போது ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர் அப்படி சொல்லி பாக்கணும் வந்து அவ்வளவு சிம்பிளா தானே இருக்கு ஸோ அப்ப நமக்கு கேள்வி பார்த்தோடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோ பயங்கர கஷ்டமான கேள்வி மாதிரி தெரியும் காரணம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு முதல்ல கரண்ட்னா என்னன்னு தெரியாது அதுக்கப்புறம் கரண்ட்டுக்கான சமன்பாடு அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது வந்து அப்படி தெரியல அப்படின்னு போது தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா பிரச்சனையே வருது அப்படியே தெரிஞ்சாலும் ஐனா கரண்ட் கியூனா வந்து சார்ஜ் டீனா வந்து டைம் வந்து ஸோ ஐனா வந்து மின்னோட்டம் கியூனா மின்னூட்டம் டீனா காலம் இது நமக்கு தெரியணும் தெரிஞ்சாதான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம சப்ஜிக் பண்ணி மேன்ஸ கொண்டு வர முடியும் ஸோ பிசிக்ஸ் பொறுத்த வரையும் ப்ராப்ளம் அப்படின்றது வந்து இந்த டிவைட் பண்றது மல்டிபிள் பண்றது அப்படிதான் இருக்க பார்த்து வந்து ஸோ அப்ப மல்டிபிகேஷன் ஆர் டிவிஷன் வந்து ஸோ ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்றும் பண்ணப்போம் ஆனா நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் தெரியும் ஈக்குவேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லெட்டஸ்க்கும் மீனிங் வந்து என்னன்னு தெரியணும் வந்து அப்படி தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணிடலாம்னா கேட்டிருக்க கேள்வியில் இருக்கிறது கிவன் சொல்லி எடுத்து போட்டு என்ன பண்ணலாம் அது அப்படியே சப்மிட் பண்ணி அப்படியே ஆன்சர் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு அவ்வளவுதான் வெரி சிம்பிள்
ஸோ மின்னோட்டத்தின் அளவை நிர்ணயம் செய்யறது இது வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி தேர்ந்தெடுக்கிறது இது பயன்படுத்துகிறது வந்து ஸோ அப்போ அதனுடைய இது எப்படி இருக்குன்னா இதுலேயே வந்து ஒரு ஏரோ மார்க் இப்படி மேலே போட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து என்னன்னா மின்தடை மாற்றி அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வேரியபிள் ரெசிவ்ஸ் ஆர் ஆர் ரியோ ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து ஸோ இது வந்து லெவன்த் டுவெல்த்லையும் லேபில் வந்து பண்ணியிருப்பீங்க பிசிக்ஸ் இருந்திருந்து அப்படின்னா வந்து இதெல்லாம் இன்ஜினியரிங்லேயும் கூட பண்ணியிருப்பீங்க வந்து ஓகே ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ யூஸ்டு டு செலக்ட் த மேக்னட்டிக் ஆஃப் த கரண்ட் த்ரூ ஏ சர்க்கியூட் வந்து எவ்வளோ வே கரண்ட் நம்ம வந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரியோ ஸ்டார்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் ஏற்கனவே போட்டால் அந்த இதே தான் அதில் ஒரு ஆரோ மார்க் அப்படி மேலே போட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் அடுத்து அம்மீட்டர் வந்து அம்மீட்டர் அப்படின்றது நமக்கு நான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங் கேட்டிருக்காங்க டேரக்டாகவும் கேட்டிருக்காங்க மெஷர் த கரண்ட் வந்து எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுனா எவ்வளோ கரண்ட் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோன்னா ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ கரண்ட் இருக்கணும்னு சொல்கிறது அடுத்து வந்து எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அம்மீட்டர் அப்போ அம்மீட்டருக்கான சிம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு சர்க்கிள் நடுவில் வந்து ஏ போட்டோம் அப்படின்னா அதான் ரெண்டு பக்கமும் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ரெண்டு லைன் இருக்குது வந்து ஸோ அப்போ அதுதான் அம்மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ தமிழில் பார்த்துரும் வந்து அம்மீட்டர் அப்படின்றது மின்னோட்டத்தை அளவிட பயன்படக்கூடிய கருவி அப்படி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அதனுடைய சிம்பிள் வந்து சர்க்கிள் போட்டு நடுவில் ஏ போனோம் ரெண்டு பக்கமும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அதான் வந்து அம்மீட்டர் அப்படி பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து என்ன பாப்பா ஓல்டு மீட்டர் வந்து ஓல்டு மீட்டர் எதுக்கான மின் அழுத்த வேறுபாடு ரெண்டு முனையில் நடுவில் மின் அழுத்த வேறுபாடு இருக்கணும் வந்து அதை வச்சு தான் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் வந்து இப்போ மின் அழுத்த வேறுபாடு அப்படின்னா இங்கே அதிகமாக இருக்கணும் பாசிட்டிவ் சார்ஜில் அதிகமாக இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜில் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் வந்து இப்படி தான் வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா எப்படி வாட்டர் வந்து மூவ் ஆகுது டேங்க்ல இருந்து வாட்டர் வந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியானா டேப் ஓப்பன் பண்ணினா அந்த இடம் ஸோ அங்கே வாட்டர் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அதே மாதிரி கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை வோல்டேஜ்ல இருந்து லோ வோல்டேஜ் நோக்கி போகும் ஸோ அப்போ ஹை வோல்டேஜ் டு லோ வோல்டேஜ் அப்படின்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ல இருந்து மைனஸ் நோக்கி கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ அந்த வோல்ட் மீட்டர் அப்படின்றது என்னன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து மின் அழுத்த வேறுபாடு அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும் வந்து வோல்ட் மீட்டர் மின் அழுத்த வேறுபாடுன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து ஸோ வோல்ட் மீட்டர் யூஸ் வந்து டு மெஷர் தான் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஸோ அதனுடைய சிம்பிள் என்னப்பா அப்படின்னா வி அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் அவ்வளோதான் அடுத்து கேலோனா மீட்டர் அப்படின்றது வந்து அதனுடைய சிம்பிள் ஜி இது ஈஸி தான் ஏ வி ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் நம்ம அப்படியே வந்து எதுக்குன்னா இண்டிகேட் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் கரண்ட் எந்த டேரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு வந்து இப்போ ஒயர் இருக்கு எந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் எந்த பக்கம் நெகட்டிவ்ன்றது கேலோனா மீட்டர் வச்சு சொல்லலாம் அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குல்ல இப்போ டேரக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளோ அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த டேரக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் ஆகுனா கேலோனா மீட்டர் யூஸ் ஆகுது அப்படி பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ தமிழில் பார்த்துரும் ஸோ கேலோனா மீட்டர் அப்படின்றது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுனா மின்னோட்டத்தின் திசையை கண்டறியும் மின் நோட்டத்தை கண்டறிய வந்து எது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மீட்டர் மின் அழுத்த வேறுபாடுனா ஓல்ட் மீட்டர் கேலோனா மீட்டர் அப்படின்ற வந்து திசையை குறிக்குது எப்படி பார்க்கறோம் ஸோ அதனுடைய சிம்பிள் என்னப்பா அப்படின்னா ஜி அப்படி பார்க்கறோம் சர்க்கிள் போட்டு ரெண்டு பக்கமும் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் அடுத்து இந்த சிம்பிள் என்னன்னா எர்த்து கனெக்ஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் தர இணைப்பு அப்படின்றது இப்போ ஏதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுற அப்ளைன்சஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து லீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்னன்னா உடனே வந்து அந்த அந்த கரண்ட் வந்து எங்கேயா ஃப்ளோ ஆகணும் ஏன்னா கண்டக்டர்ல மெட்டல் பாடி நம்ம தொட்ட வந்து நம்ம வழியாக வந்து நம்ம பாடி வழியாக மூவ் ஆகி இடத்துக்கு வந்து போக ட்ரை பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு பலம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட பெஸ்ட் கண்டக்டர் யாருன்னா காப்பர் அந்த காப்பர் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த அப்ளைன்சஸோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பூமி கடையில் எடுத்துகிட்டு புதைச்சிடறோம் அப்போ என்னன்னா அந்த தேர்ட் லைன் அப்படின்றது வந்து எர்த் கனெக்ஷன் அப்படின்றதுல பாசிட்டிவ் நியூட்ரல் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த் கனெக்ஷன் அந்த எர்த் கனெக்ஷன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க மொத்த கரண்ட்டையும் இழுத்து கரைக்கு கொண்டு போயிடும் ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து பாதிப்பு அப்படின்றது ஏற்படாமல் அதை தடுத்துக்குது அப்படி பார்க்கலாம் ஸோ
ஸோ அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்ல வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் கொண்டு போகுது அப்படின்றதா என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மின்னழுத்தான் <laughs> 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 மின்னழுத்த வேறுபாடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா செய்யப்படும் வேலை பை சார்ஜ் அப்படின்னு தான் அதனுடைய அர்த்தம் வந்து ஸோ அப்போ அதனுடைய சம்மன்பாடு என்ன அப்படின்னா மின்னழுத்த வேறுபாடு அப்படின்றது வந்து வருடம் செய்யப்பட்ட வேலை செய்யப்பட்ட வேலைனா ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து போகுது வந்து ஸோ அதுக்கு என்னது செய்யப்பட்ட வேலை எதை வச்சு செய்யறாங்க அப்படின்னா மின் நூட்டத்தை வச்சு தான் நம்ம செய்யறோம் மின் நூட்டம் அப்படின்னா அதான் அதில் ஃப்ளோ ஆகுது சார்ஜ் தான் அப்போ செய்யப்பட்ட வேலை பை மின் நூட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ செய்யப்பட்ட வேலை பை மின் நூட்டம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பொறுத்த வரையும் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான கொஷின் என்ன அப்படின்னா அதனுடைய யூனிட் என்ன அப்படின்றது தான் எஸ்ஐ யூனிட் என்னப்பா அப்படின்னா வோல்ட் அப்படின்னு பார்க்குறோம் மற்றதெல்லாம் கேட்கறதுல ஏன்னா இதுக்கு உள்ள போனாங்க அப்படின்னா அது வந்து டெப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் வந்து இந்த அளவுக்கு தான் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் வந்து இப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா வோல்ட் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அது இம்பார்ட்டன் வந்து அப்போ ஒன் வோல்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு மின்னழுத்த வேறுபாடு அப்படின்னா ஒரு டூல் வந்து என்னது ஏன் ஆற்றல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேலை செய்யறதுக்காக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அது என்ன சொன்னோம்னா ஒரு கூலும் வந்து மின்னோட்டத்தை வந்து நகர்த்த அப்படின்னு பார்க்கறது இப்போ ஒரு கூலும் நேர் மின்னோட்டத்தை ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு ஒரு புள்ளிக்கு மின் விசைக்கு எதிராக வந்து எடுத்து செல்ல செய்யப்படும் வேலையின் அளவு தான் என்ன சொன்னோம் ஒரு ஜூல் எனில் வந்து அப்ப அப்புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு எவ்வளோனா ஒரு வோல்ட் அப்படின்னு இப்போ புரியுதா ஸோ அப்போ என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா ஒரு மின்னோட்டத்தை என்ன பண்றோன்னா ஒரு புள்ளியிலிருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு நகர்த்த தேவைப்படும் வேலைக்கு ஒரு ஜூல் வந்து எனர்ஜி வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு வந்து ஒரு வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆக மொத்தம் என்னன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்க ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு அப்படின்றத பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ இங்க வந்து ஒன்னும் இங்க எவ்வளவு இருக்கும் இங்க எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்றது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவுப்பா அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணி சொல்றது வந்து இதை எப்படி எதை வச்சு சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜூல் அந்த ஆட்டோல பயன்படுத்தி ஒரு கூலும் மின்னோட்டத்தை வந்து இங்க இருந்து அங்க நகர்த்தி கொண்டு போறாங்க அப்ப நமக்கு என்ன முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதனுடைய அழகு அப்படின்றது முக்கியம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு ஆல்ரெடி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க மின் அழுத்தமா இருந்தாலும் சரி மின் அழுத்த வேறுபாடா இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே அதனுடைய அழகு என்ன அப்படின்னா வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஒன் வோல்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் தானே ஒர்க் டன்னா அதனுடைய யூனிட் நம்ம ஜூல் வைக்கணும் நம்ம எனர்ஜி அப்படின்ற டாபிக்ல பார்த்தாச்சு ஹீட் இந்த டாபிக்லயும் பார்த்தாச்சு வந்து அடுத்து சார்ஜ் அப்படின்னு போது வந்து பாத்தீங்கன்னா மின் ஊட்டம் அப்படின்னா அதனுடைய அழகு என்னன்னா கூலும் அப்படி பாக்குறது அப்போ ஒன் வோல்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜூல் பை ஒன் கூலும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அது போதும் ஃப்ரெண்ட் நெக்ஸ்ட் இது பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா ஏன் அதையே ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஒன்று மின்னழுத்த வேறுபாடு அப்படின்றது வந்து அதனுடைய அழகு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வோல்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது இம்பார்ட்டன் வந்து அடுத்து மின்னழுத்த வேறுபாடு அப்படின்றது என்னன்னா செய்யப்பட்ட வேலை பை கூலும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து அப்போ எனர்ஜி செய்யப்பட்ட வேலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஆற்றல் வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ ஒரு ஜூல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பை மின்னோட்ட எதை வந்து நகர்த்துறதுக்கு அப்படின்னா வந்து சார்ஜ் வந்து அப்போ கூ கூலும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒன் சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு இருந்தது அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பத்து கூலும் மின்னோட்டதை ஒரு மின்சூட்டில் உள்ள இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையே வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து கூலும் மின்னோட்டதை வந்து நகர்த்த செய்யப்படும் வேலை வந்து பாத்தீங்கன்னா நூறு ஜூல் எனில் வந்து அப்புள்ளிகளுக்கு இடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு எவ்வளவு அப்படின்றதா கொஸ்டின் வந்து அப்ப பத்து கூலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா வந்து நகர்த்த போறாங்க ஆஹ் பத்து கூலும் டென் சி வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஒன்னு செகண்ட் எவ்வளவு ஆட்டல் வந்து பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா வந்து அண்டர் ஜூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி வந்து பயன்படுத்துறாங்க அப்படி பாக்குறாங்க பத்து கூலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து எவ்வளவு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அண்டர் ஜூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கா ரெண்டு
ஹோம்ஸ் லா ஹோம் விதி ஸோ ஹோம் விதி ஹோம் விதி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பற்றி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் வந்து ஸோ அது எடுத்து யூஸ் பண்ணுறாரு அக்கார்டிங் டு ஹோம்ஸ்லாம் என்ன சொன்னால் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கு இது நம்ம ஹீட்லேயும் பார்த்தோம் வந்து ஸோ வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்கும்போது வந்து பாயில்ஸ் லாலா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் வந்து உடனே என்ன பண்ணுவோம் லிங்க் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பாயில்ஸ்லாம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்டாக இருக்கும் அப்போ ப்ரெஷருக்கு வால்யூமுக்குள்ள கனெக்ஷன் என்ன அப்படின்றது ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம அங்கே வந்து பார்த்துருந்தோம் வந்து ஸோ அப்போ வெப்பநிலை மாறாத போது வந்து ஸோ மாறா வெப்பநிலையில் கடத்தி ஒன்றின் வழியே பாயம் சீரான மின்னோட்டம் கடத்தியின் முனைகளுக்கு இடையே உள்ள மின் அழுத்த வேறுபாடுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து சொல்றாரு அப்போ என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா வந்து யாரு ஹோம்ஸ் ஹோம்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் சார் வெப்பநிலை மாறாம இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஒரு கம்பி இருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதான் அந்த கம்பி இந்த கம்பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயக்கூடிய அந்த மின்னோட்டம் அப்படின்றது அதனுடைய மின் அழுத்த வேறுபாடு மின் அழுத்த வேறுபாடுன்றதுனா இங்க ஒரு பாயிண்ட் இங்க ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்க மின் அழுத்த வேறுபாடுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னும் போது என்னன்னா டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் சொல்றாரு நேர் விகிதத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஸோ அப்ப நேர் விகிதத்துல இருக்கு அப்படின்னு போது என்னன்னா அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஐ அப்படின்றது மின்னோட்டம் அது வந்து எதுக்கு நேர் விகிதம்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வீக்கு வந்து நேர் விகிதத்துல இருக்கு அப்படின்னா அப்ப ஐ ப்ரொபோஷனல் வி அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அப்ப சொன்னோடனே அப்ப ஐ பை வி அப்படின்றது மாறவே மாறாது இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ ஆஃப் ஆஃப் தி சூப்பர் ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அது எடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒன் பை ஆர் அப்படின்றது வந்து போடுறாரு வந்து ஸோ அப்போ ஒரிஜினலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ பை வி வந்து ப்ரொபோஷனல் கான்ஸ்டன்ட் வந்துடுது இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி சிம்பிள் எடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ஐ பை வி அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து எழுதும்போது வந்து அப்போ வி ஈக்குவல் டு வந்து நம்ம எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இன்ட்டு வி அப்படின்னு சொல்லி மாரலிக் பால வந்து கான்ஸ்டன்ட் பால அவர் வந்து சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறாரு டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் தானே ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐ இருக்கு அந்த டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு விஇ இருக்கு அப்போ அந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி சிம்பிள் எடுத்துட்டு ஒன் பை ஆர் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுறாரு யூஸ் பண்ணிட்டு இங்கே வி அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஆர் அப்படின்றது இங்கே என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா மின் தடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மின் தடை வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கும் வந்து ஸோ அப்போ இந்த மின் தடை அப்படின்றத வந்து எதை பொறுத்து அது அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எதுக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின் அழுத்த வேறுபாட்டுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கு அட் த சேம் டைம் இன்வ இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு கரண்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா என்னன்னா வந்து வி ஈக்குவல் டு இந்த இதுல இருந்து நம்ம கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு ஆர் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த ஆறு இருக்குல்ல அந்த ஆறு இந்த பக்கம் வந்துடுது அப்போ ஐ இன்ட்டு ஆறு அப்படின்றது வந்துடுது அப்போ ஹோம்ஸ்லால நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு வந்து அப்போ மின் அழுத்த வேறுபாடு அப்படின்றது எதை சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னா மின் ஓட்டத்தையும் அதுல இருக்கக்கூடிய மின் அடு மின் மின் தடையையும் சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ ஆர் இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் ஏ கிவன் மெட்டீரியல் அப்படின்னு போது எக்ஸாம்பிள் வந்து நிக்ரோம் இருக்கு அப்படின்னா கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை மாறாம இருக்கு வெப்பநிலை மாறும் போது என்ன ஆகும்னா கடத்தியோட மின் மின் கடத்தும் திறன் வந்து அதிகரிக்கும் இல்லைனா குறையும் ரெண்டு திரை ஆகும் நடக்கும் வந்து ஸோ அப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வி அப்படின்றது ப்ரொபோஷன் டு கரண்ட் ஐ ப்ரீ இன்னும் கிராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீ கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து கண்டக்டராக இருக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின் தடை அப்படின்றது எதை சார்ந்து இருக்கு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மின் அழுத்த வேறுபாட்டுக்கு நேர் விதத்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எந்த ஒரு கடத்தி எடுத்துக்கிட்டாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மின் தடை அப்படின்றது இருக்கும் மின் தடை இல்லாத கடத்தியே எல்லா இருக்குது ஆனால் பெஸ்ட் கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது வந்து எதை வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம சில்வர் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது பெஸ்ட் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லி தரத்தை நன்கு கடத்தக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து இப்போ பொருளின் மின் தடை
the resistance of conductor is to be 1 ohm. Uh, resistance is 1 ohm. Arna. If a current of 1 ampere flows on the, through, a, uh, through when, when a potential difference is 1 volt, it is maintained across its end of the full away. So, what do we say? So, what do we say? R equal to 1 V by I. So, what do we say? 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 So, the do we say? So, what do we say? So, what do we say? So, what do we say? For example, on the na, calculate the resistance of a conductor. On the base pani, for question here, on the heat ke kitor na. On the uh, joules law of heating here, so the base pani, I love our equation, H equal to I square uh, T here, so RT. So that on the base pani, na mukhe previous level question on the kitor ganga, adi na bin pinadi paaka pono na. So idhe mare, adi kitor na la, idhu ke kitor ganga, noi purke idhu pinadi paata problem ho, na mukhe question aavar kitor ganga, possible isu book lagte na apne kitor ganga. So thirty volt minna lata veer baad, ponda ur karadin monai le kiriye. Ampere, on the bade, ola ampere, rent ampere minna tam silkira di nil. Adan min thadai kan gap sri sri ramanda. So apa given ena guru dhir ganga apni na karanta thoriyo bichi current apni intro dhanda ai ina suli danga renda ampere apni suli guru dhir ramanda. Ad potential difference dhanda pati na ena suli danga apni dhanda pati na v equal dhanda pati na thirty volt apni suli guru dhir ramanda potential difference apni dhanda. So apa potential difference dhanda thirty volt guru dhir danga. Adi kapro ai equal to two a apni suli guru dhir ramanda. Nama kita dhir ena dhir na resistance r equal to v by i apni dhir. I'll update subsequent in answer on the report. Up a 30 divided by 2 and 50. The ohms of the inter the end and bathina, other than the audio, mean that I absolutely background. So the answer on coda. Electrical resistivity. So mean that I yen. Mean that I have been a path on R equal to on the bathina, V by I in Bathachi. But electrical resistivity of inter the national robina, resistance of a conductor directly proportional to the length of the conductor. So, resistance is the same as the length of the resistance. The resistance is the same the resistance. So, this is the same as 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 the resistance. So, the same as the resistance. So, this is the same as the resistance. So, this is the same as the so, if we have a length of the 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 length of R directly proportional to L by A. Up to the Up a yellow on the A abdomen, yellow on the near with A on the other with the letter. And the proportional abdomen directly proportional to the proportional symbol in my editor. I mean, up and row abdomen the constant on the Padana, Portamanga. So Marley in row and Badundu or Marley, other than a morning a porno of Dina on the Padana, say the proportional letter edited in a month for R equal to on the Rho L by A of the equation of sleep. So, in the rho of the internet, constant called electrical resistivity of sleep. Or a specific resistance of sleep of the material of the conductor. Up a end of the conductor on a medical term of dinner, the other resistivity of the irkom, and the resistivity of the irkom dinner, and length on the area of cross section of four to the sleep of the room. Length Adima and the Abdina, resistance on the Adima of sleep of the room. Area of cross section Adima. Resistance on the Kamiyar Kapsi. Other which is an amount of solar. Up R equal to rho into L by A. Absi Pokro, Sada Adakana, equation of Sipokro. Then an electrical resistivity kana, equation of Sipokro. So min tadai abdin bato, min tadai yen abdin no more R equal to rho L by A. Absi Pokro. So upon a rho abdin no medu tom, abdin on the equation of the medu, rho and medu put more than R into A. Divided by L absolutely the final and the equation on the category. So in given the Pakro Abdina on the Namag additional in a paradigm area of cross section all the length number red to go on the padina upon the area of cross section of minus low abdina on the meter square so area na on the length and minus low abdina on the meter and solo. So upon the R abdina the number of the R can dump on a home of dinner symbol on the use for on the R per the top of home of dinner symbol on the port on Abdina would you see. Area of cross section and a meter square of position. Length on the meter of position. Upon the meter in the square and a cans of no dina, we can a caricana, ohm meter of dinner. This is the main today in the Alagi of Sipokron. So, the first path of the Nabdina on the Patina, the resistance of the directly proportional to its 
லென்த் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அதே இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ மின்தடை அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய நீளத்துக்கு வந்து நேர் விதத்திலையும் அதனுடைய குறுக்கட்டு பரப்புக்கு எதிர் விதத்தில் இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கும் அப்போ ரெண்டுத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா ஆர் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எல் பை ஏ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஸோ அந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி சிம்பிள் நம்ம எடுத்துட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ரோ அப்படின்றது நம்ம போடுறோம் கான்ஸ்டன்ட் மாறிலி அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏன்னு போடுறோம் வந்து இப்போ ரோ அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மின்தடை ஏன் அப்படி சொல்லிக்கிறோம் அந்த மின்தடை ஏன் ரோ அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அப்படியே அது அந்த பக்கம் கொண்டு போகும்போது வந்து எல் பை ஏ அப்படின்றது ஏ பை எல்லாம் வந்து மாறும் அதே மாதிரி ஆர் அப்படின்றது அங்கே தான் இருக்கு அப்போ ஆர் இன்ட்டு ஏ நமக்கு வருது அப்போ ஆரோட யூனிட் வந்து ஓம் போட்டாச்சு ஏ ஏரியா பரப்பு அப்படின்னும் போது மீட்டர் ஸ்கொயர் போட்டாச்சு எல் அப்படின்றது மீட்டர் போட்டாச்சு அப்போ கேன்சல் பண்ணும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது ரோ மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்கிறது வந்து ஸோ அப்போ அதனுடைய அழகு என்ன மின்தடை எண்ணின் அழகு என்னன்னா ஓம் மீட்டர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் வந்து அதே மின்தடை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஓம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் வந்து ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இதுதான் வந்து ஒரு கடத்தின் மின்தடை எண் என்பது அதன் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தை எதிர்க்கும் திறனை குறிக்கும் அளவு அப்படின்னு பார்க்குறோம் வந்து அப்போ மின்தடை எண் அப்படின்றது எதை குறிக்குது அப்படின்னா மெஷர் த ரெசிஸ்டிங் பவர் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபைடு மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ரெசீஸ் பண்ணுது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வேற ஒன்றும் இல்லை அது என்னவா மாறும் அப்படின்னா அது வந்து ஹீட்டாக வந்து மாறிடும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அப்போ அதே மாதிரி மின்தடை எண் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து இன்சுலேட் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மின்சாரத்தை கடந்தவே கிடத்தாது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அப்போ மின்தடை எண் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பரில் கம்மியாக இருக்கும் அதே வந்து குரோமியத்தில் அதிகமாக இருக்கும் ரப்பரில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா மின்சாரத்தை சுத்தமாக கடத்தாது அப்படின்றதா அதனுடைய அர்த்தம் வந்து இப்போ மின்தடை எண்ணின் அழகு அப்படின்னு கேட்பாங்க கேட்டானா ஓ மீட்டர் அப்படின்றது அது மின்தடை எண் அழ மின்தடை எண் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பருக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நிக்கல் குரோமியம் ரெண்டும் சேர்த்தோம்னா நான் நிக்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்க்குறோம் வந்து ஏன் எதுக்காக அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொடுக்குற மின்சாரத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப மாட்டிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ மின் சூடேற்றி அப்புறம் வந்து மின் சலவை பெட்டி இருக்குல்ல ஸோ இதில் வந்து நம்ம எதாவது பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா நிக்ரோம் அப்படின்றத நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அதுவும் இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகேங்களா அடுத்து கண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி வந்து ஸோ மின் கடத்து திறன் மற்றும் மின் கடத்து எண் வந்து ஸோ மின் கடத்து திறன் அப்புறம் மின் கடத்து எண் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் அண்ட் என் பாசேஜ் ஆஃப் கரண்ட் வந்து ஸோ சார்ஜ் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அதனால பேசேஜ் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்றது ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் ஒரு பொருளின் வழியாக மின்னூட்டங்கள் பாய்ந்து செல்வதை அல்லது மின்னோட்டம் பாய்வதை அனுமதிக்கும் பண்பு தான் பொருளின் மின் கடத்து திறன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ மின் கடத்து திறனுக்கும் வந்து மின் கடத்து எண்ணுக்கும் வந்து ரெண்டுத்துக்கு உடைய இடையே உள்ள தொடர்பு என்ன அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மின் தடையின் தலைகீழி தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா மின் கடத்து திறன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அப்போ மின் தடையின் தலைகீழி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ இது வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் அப்படின்னா மின் தடை அதிகமாக இருந்தால் மின் கடத்து திறன் அதிகமாக இருக்கும்னு அர்த்தம் ஆனால் அப்படி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது மின் தடை அப்படின்றதுனா மின் கடத்துறத தடுக்கிறது தான் மின் தடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ மின் கடத்து திறன் அப்படின்றத வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஜி அப்படின்ற சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இது எதுக்கு எதிர் விதத்தில் இருக்குது அப்படின்னா வந்து மின் தடைக்கு வந்து எதிர் விதத்தில் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ அதனுடைய அழகு என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓம் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சாரி ஓம் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து மின் தடையோட அழகு நமக்கு தெரியும் அது வந்து ஓம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அப்போ அந்த மின் தடையோட அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓம் அப்படின்னும் போது அதை வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எதிர் தகவல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ எதிர் தகவல் இருக்கு அப்படின்னா ஒன் பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லி போகிறோம் அப்போ ஒன் பை ஆர் அப்படின்னும் போது வந்து என்ன ஆகும் ஒன் பை ஓம் அப்படின்னு வரும் அது ஓம் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போடுறோம் வந்து ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் அதனுடைய யூனிட்டாக இருக்குது அப்போ மின் கடத்து திறன்னா என்ன அப்படின்னா வந்து மின் தடைக்கு எது தகவல் இருக்கும் அதான் மின் கடத்து திறன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ அதனுடைய அழகு என்ன அப்படின்னா மின் தடை வச்சு நம்ம
ஸோ ஓம் பவர் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பலாக வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஓ மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் மோ எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஓம் பவர் மைனஸ் ஒன்னை தான் குறிக்குது அப்சி பக்கம் வந்து இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோ மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் எப்படி நமக்கு கொஸ்டின் வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு வெரி சிம்பிள் தான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா மின் கடத்து திறன் அப்படின்னா கடத்தணும் நல்லா கடத்தும் போது மின் தடை வந்து கம்மியாக இருக்கும் மின் தடை அதிகமாக இருந்தால் கடத்து திறன் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ எண் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மின் தடை எண் மின் கடத்து எண் அப்படின்றது ரெண்டுத்துக்குள்ள தொடர்பு அப்சி பக்கம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனையும் லென்த்தையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் ரோ அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொண்டு வந்தோம் அந்த ரோ அப்படின்றது வந்து பார்த்தோன்னா மின் தடை எண் அப்படி சொல்லி பார்த்தோம் அது வந்து பார்த்தோன்னா மின் கடத்து எண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்வதில் இருக்கு அப்படி சொல்லி போடும்போது நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் இதுதான் அது அதனால நம்ம கிடைக்கக்கூடிய யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அப்சி பார்க்குறோம் வந்து இப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் கண்டக்டர் அப்படின்றத நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டு பாஸ் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படி பாஸ் பண்ணி சம் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் குட் கண்டக்டர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் லைக் அல் காப்பர் அலுமினியம் இதெல்லாம் குட் கண்டக்டர் சம் அதர் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்டக்டர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்சுலேட்டர் அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரப்பர் கிளாஸ் இல்லைனா வுட் அப்படி சொல்லி நம்ம இதெல்லாம் வந்து சொல்லலாம் வந்து அப்போ கண்டக்டிவிட்டி இஸ் மோர் அப்படின்னு போது கண்டக்டர்ஸ் தென் ஃபார் இன்சுலேட்டர்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் லெஸ் ஃபார் கண்டக்டர்ஸ் தென் ஃபார் த இன்சுலேட்டர்ஸ் இது வந்து மாறவே போகிறதுல இது எக்ஸாக்டாக இருக்குது தான் அப்போ க த அதாவது வந்து கடத்தியல் அப்படின்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்சாரம் நன்கு கடத்தப்படும் காப்பான்கள் அப்படின்றது மின்சாரத்தை கடத்தாது இருக்கு அப்போ காப்பான்கள் எடுத்துக்காட்டு என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ரப்பர் மரக்கட்டை எப்படி பார்க்குறோம் அதே கடத்திகள் எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா மெட்டல் காப்பர் அலுமினியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் வந்து ஓகேங்களா அடுத்து சிஸ்டம் ஆஃப் ரெசிஸ்டார்ஸ் அப்படின்னும் போது தொடர் இணைப்பு பக்க இணைப்பு அப்படி சொல்லி ரெண்டு விதமாக நம்ம வந்து சொல்லுவோம் வந்து ஸோ ரெசிஸ்டார் கனெக்டட் இன் சீரியஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற மாதிரி ஸோ ரெசிஸ்டார்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறது தான் யார் அப்படின்னா ரெசிஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் வந்து இந்த ரெசிஸ்டார்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா சீரிய சர்க்கியூட்டும் இருக்கும் பேரல் சர்க்கியூட்டும் அப்படின்றது இருக்கும் வந்து இப்போ சீரிய சர்க்கியூட் அப்படின்னா வந்து ஒரு ரெசிஸ்டார்லேருந்து அடுத்த ரெசிஸ்டார் அடுத்த ரெசிஸ்டார் வந்து அடுத்த இப்படி தான் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் வந்து இதுக்கு பேர் வந்து சீரிய சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ அப்படி சொல்லி போகுது ஸோ கரண்ட் இங்கே இருந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல்ல இருந்து கரண்ட் நம்ம நெகட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி போகுது ஸோ அதான் வந்து சர்க்கியூட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியும் யாரும் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு இது வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் அதுதான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் உள்ள வந்து கீ வந்து கொடுத்துருக்கோம் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட்னா கீ வந்து இருக்காது அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ அதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்னப்பா அப்படின்னா ஐ கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ரெசிஸ்டாஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐ ஆர் எஸ் அப்படின்றது வந்து சீரியல் சர்க்கியூட் தான் எஸ் அப்படின்ற சிம்பிள் வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆர் ஒன் ஆர் ஐ ஆர் டூ ஐ ஆர் த்ரீ என் அப்போ ஐ காமன் எடுக்கிறோம் ஐ ஐ கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ சீரியல் சர்க்கியூட்ல ரெசிஸ்டாஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ பிளஸ் ஆர் த்ரீ அப்படின்றத நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இது இம்பார்ட்டன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல இதை கேட்டுருவாங்க சீரிய சர்க்கியூட்ல ரெசிஸ்டாஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா சீரிய சர்க்கியூட் ரெசிஸ்டார்னா ஆர் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ பிளஸ் ஆர் த்ரீ அப்படின்னு தான் இருக்கும் அப்படி சொல்லி ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ப்ராப்ளம் கேட்டாங்க அப்படின்னா சிம்பிள் தானே எல்லாமே அடிஷன் தான் கூட்டிகிட்டு தான் போகிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெசிஸ்டார்ஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஓம் இருக்கு த்ரீ ஓம் இருக்கு டூ ஓம் இருக்கு அது கம்பைன்டு வித் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா வந்து டென் வோல்ட் பேட்டரியில் வந்து கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்க கால்குலேட்டர் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ இதே கரண்ட் வந்து ஸோ ஃப்ளோயிங் கரண்ட் வந்து அப்போ இந்த ஃப்ளோ ஆகுது அப்படி சொல்லி பார்க்குறாங்க இதை கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுப்பா அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க வந்து ஸோ அப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெசிஸ்டர்ஸ் அண்ட் சீரியஸ் அப்படின்னு போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வந்து ஆர் எஸ் ஈக்குவல்
ஃபைவ் ஓம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து நமக்கு ஆரோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ டென்னு அப்போ டென் டிவைட் பை ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா அப்போ எவ்வளோ கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா டூ ஆம்பியர் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அப்போ ரெசிசாஸ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கரண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் இதில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படி பார்க்குறோம் இது இம்பார்ட்டன் நெக்ஸ்ட் ரெசிசாஸ் இன் பேரல் ஸோ பேரல் சர்க்கியூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆனால் எல்லா ரெசிசாஸ்க்கும் வந்து என்ன இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை கரண்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து தனித்தனியாக கனெக்ஷன் வந்து போகுது வந்து ஸோ அவுட் புட் அப்படின்றது வந்து ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஆனால் கரண்ட் வந்து வேறு ஆகும் இங்கே மின்தடை அதிகமாக இருக்கலாம் இங்கே கம்மியாக இருக்கலாம் திருப்பி இங்கே அதிகமாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போ வந்து கரண்ட் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குமே இருக்காது அப்போ மூணுமே ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீன்னு இருக்கு அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வந்து நம்ம இங்கே கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து பேரல் சர்க்கியூட் வீடு இல்லை இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஃபேனோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து லைட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து டிவியோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க வந்து ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதாவது ஒன்றுல கரண்ட் ஏதாவது ஒன்று லைட் வந்து ஃபியூஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபேனும் டிவியும் ஓடிட்டு தான் இருக்கும் வந்து அதனால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது அதே வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து சீரீஸ் சர்க்கியூட்டில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து இங்கே வந்து ஃபேன் இருக்கு இங்கே வந்து லைட் இருக்கு இங்கே டிவி இருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா லைட் ஃபியூஸ் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது டிவி வந்து பார்த்தோன்னா ஆன் ஆகாது அப்படி பார்க்கலாம் வந்து ஸோ அதுதான் வந்து சீரீஸ் சர்க்கியூட் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ பேரல் சர்க்கியூட்டோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஏதாவது ஒரு அப்ளைன்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர் ஆனாலும் இல்லை பல் அதில் இருக்கக்கூடிய லைட் வந்து ஃபியூஸ் போனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆகாது அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுறது தடுக்கும் ஏன்னா தனித்தனியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஐ வந்து தனியாக கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஆர் கொடுத்துருக்கோம் அந்த மாதிரி தான் மெயின்லேருந்து வரக்கூடிய ஒயரில் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி பல ஒயரை வந்து தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நிறைய ஒரு பாக்ஸ் சுவிட்ச் பாக்ஸை கழிங்கன்னா நிறைய ஒயர் வரும் காரணம் என்ன அப்படின்னா பேலர் சர்க்கியூட் அப்படி சொல்லுவோம் தனித்தனி கனெக்ஷன் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஓகே அடுத்து யூசிங் ஐக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் இங்கே வந்து என்னன்னா விபை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் விபை ஆர் டூ ப்ளஸ் விபை ஆர் த்ரீ அப்படின்னு அப்புறம் ரெசிஸ்டாஸ் அண்ட் பேலர் சர்க்கியூட் அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர்பி அப்படின்னு நம்ம போடுறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ அங்கே பொறுத்தவரையும் நம்ம ஆர்எஸ் அப்படின்னு போட்டோம்னா ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ போட்டோம் ஆனால் இங்கே வந்து என்னென்னா ஒன் பை ஆர்பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈக்குவேஷன் வந்து மாறுது ஸோ அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பேரல் சர்க்கியூட் பொறுத்தவரையும் ஒன் பை அப்படின்னு வரும் ஆர் பொறுத்தவரையும் வந்து அதே ரெசிசாஸ் இன் சீரியஸ் அப்படின்னு போது நமக்கு எப்படி வரும் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி பார்க்குறோம் ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் பை ஈக்குவல் டு வி பை ஆர்பி அப்படின்னு சொல்லி மாறும் அப்படி ஸோ அது இம்பார்ட்டன் நெக்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சீரியஸ் அண்ட் பேரல் சர்க்கியூட் வந்து ஸோ தொடர் மற்றும் பக்க இணைப்பு சுற்றுகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன அப்படின்றத பார்த்துருவோம் இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக வந்து புரிஞ்சிடும் ஸோ அப்போ ஈக்குவல் ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா சீரிஸ் அப்படின்னா மோர் தான் ஹையஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கும் வந்து சீரிஸ் சர்க்கியூட்ல என்ன ஆகணும் அடுத்தடுத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் போது ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் பேரல் சர்க்கியூட்ல லெஸ் தென் லோயஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் தனித்தனியாக போகிறதுனால ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படி பார்க்கலாம் ஸோ மிக உயர்ந்த மின்தடையை விட அதிகமாக இருக்கும் மிக மிக உயர் மின்தடையை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இருக்கலே மின்தடை அப்படின்றது அதிகமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைவ் ஹோம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனால் அவுட் புட் நம்ம கடைசியாக வந்து பார்த்தோம்னா டென் ஹோம்ஸ் வந்துடுது ஏன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூன்னு ஆட் ஆகிட்டு கடைசியாக வந்து அவுட் புட்டில் வந்து என்னது மின்தடை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படி பார்க்கலாம் வந்து ஸோ அப்போ இருக்கலே மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டாரில் இருக்கக்கூடிய மின்தடை வந்து அஞ்சு ஆனால் பக்கத்தில் இன்னொரு ரெசிஸ்டாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு அடுத்த ரெசிஸ்டாரில் ரெண்டு எல்லாமே வந்து சீரியஸாக இருக்கும்போது வந்து மின்தடையை வந்து அதிகமாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது ஆனால் மிக குறைந்த மின்தடையை விட குறைவாக இருக்கும் அப்போ மிக குறைந்த மின்தடை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா
So, the current is less as effective and the resistance is more. The resistance is less and the current is more. So, this is the difference. The and the switching on off of the device is more than the device. Disconnect tires are not working. That is the diffuse wire. So, if one appliance is disconnected, the other will work independently. If wire is not used, we can use the device in the series. If you fault, you can use the level of the level. If you have a connection, you can use the same thing. If you have a good suit, you can use the same thing. If you have a good suit, you can use the same so, we know that the weapon is the Jules Law of Eating. So, Jules Law of Eating is the example of the Jules Law of Eating. That's the base of the problem. So, Jules Law of Eating is the current heat. So, the current is the current heat. So, the current is the current heat. So, the current is the current heat. So, the the Conductor, obviously, the conductor is not silver. So, the winter is not silver. The winter is not silver. The winter is not silver. The winter is The winter is not silver. 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 The winter is The The so, the LMA is not the same as the LMA. So, the LMA is not the same as the LMA. So, the LMA is not the same as the LMA. So, the LMA is not the same as the LMA. So, the LMA is not the same as the LMA. So, the LMA is not the same as the LMA. So, the LMA is not the same as the so, potential difference is minutum adulia, pipe for the epsilon. In the valley, mintail, vapum, artalaga, mari, very particular the epsilon. In the lama, puridal gagre. Now, example in the pakepanga, having get enough and then direct up heat, the Minotamala, five pretty minotum, yellow minotum, both other heat of the British of I on the Arte, a mintade on the Mintade Adimana, Papama Dimar, other canary with the Larka. Yellow and Aram Pai, the Kalam T on the other Purte. If you heat a reggae, you Romanaram heater on when it's other Nago, Sud I Terk on the Apapa, the Vapa Veli Terk upon the I R T, Mudu Canary with the Larko, and a five good minota than among this fire under Maricon. Aldana, Jules Law of Eating Law, Apal and the Law and Nasunda Rabina, H equal to I. RT equation. So, the Jules law of eating is the same as the state that is directly proportional to the square of the current passing through the resistor. So, that is the same as 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 the 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 and the resistor is the resistance. So, the mint is the mint. 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 So, the mint this equation is very, very important. This is the direct time. This is the recent inversion of the exam. This is the problem. 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 This is the the This is the problem. This is the the problem. This is the problem. This is the problem. is the problem. This is the problem. This is the problem. This is the now, the electric heating devices are the same as the Jules Law of Heating. We have the electric heating devices. Now, we have to do this. 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 We have we have to do this. We have to do 
அதிக உருகுநிலை கொண்டது வந்து அப்ப வந்து அவ்வளவு ஈஸியா வந்து உருகிடாது வெப்பத்தை வந்து வெளியிட்டாலும் வந்து அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் குடுக்குற கரண்ட் எல்லாத்தையும் வந்து ஹீட்டா வந்து மாத்துது அப்படின்னு பாக்குறோம் வந்து சோ அதுதான் அதுனாலதான் நம்ம அதை பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம் இப்ப எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் டிவைசஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போது வந்து எலக்ட்ரிக் பையன் வந்து எலக்ட்ரிக் டோஸ்டர் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஓவன் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் கே சார் இது எல்லாமே வந்து அப்படி பாக்கணும் அப்ப மின் சலவை பெட்டி ருட்டி சுடும் அடுப்பு மின்சார அடுப்பு மின் சூடேற்றி வெந்நீர் கொதி கலன் போன்ற வீட்டு உபயோக பொருளில் வெப்ப விலை மின்னோட்டத்தில் வெப்ப விலை பயன்படுத்தப்படுகிறது அவ மின்னோட்டத்தில் வெப்ப விலை பயன்படுத்தி தான் நம்ம எதுவும் பண்றோம் அந்த அப்ளைன்சஸ்ல என்ன இருக்கும்னா நிக்ரோம் அப்படின்றது நம்ம பயன்படுத்துறோம் இது வந்து அலாய் ஆஃப் வந்து எதனுடைய அலாய் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிக்கல் அண்ட் குரோமியம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இந்த ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து உருவாக்கப்பட்டது அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து வெப்பத்தினை உண்டாக்க நிக்கல் குரோமியம் கலந்த நிக்ரோம் அப்படின்ற இந்த வந்து பொருள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உலோக கலவை அப்படின்றத வந்து நமக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து காரணம் என்ன அப்படின்னா அதிக மின் தடை கொண்டது ஒண்ணு ரெண்டாவது அதிக உருகுநிலை கொண்டது வந்து விரைவில் ஆக்சிஜனத்துக்கு உள்ளாகாது மூணு பாயிண்ட்மே இம்பார்ட்டன் வந்து நம்ம குரூப் ஒன்ல கேட்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்டுரும் வந்து சோ இப்ப எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த உலோக கலவை வந்து என்ன தன்மை கொண்டது அப்படின்னும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹை ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்கணும் அப்பதான் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகாம அதெல்லாம் ஹீட்டா வந்து மாத்த முடியும் அதிக அந்த ஹீட் உருவான ஹீட்டால அது மெல்ட் ஆகாம இருக்கணும் அதனால ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கணும் வந்து அப்புறம் ஈஸிலி நாட் ஆக்சிரைஸ்டு ஆக்சிரைஸ்னு ஆக்சிஜனம் அடையக்கூடாது வந்து ஆக்சிஜனம் அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன வந்து அது துருப்பிடிச்சிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் வந்து இப்ப இரும்பு துருப்பிடிக்கிறது காரணம் ஆக்சிஜனம் அடையிறது அப்ப துருப்பிடிக்காம இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நிக்கல வந்து என்ன பண்றோம்னா துரோமித்தோட மிக்ஸ் பண்ணி உலோக கலவையை மாத்தோம் உலோக கலவையோட நோக்கமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா அது வந்து அவ்வளவு ஈஸியா வந்து துருவா வந்து மாறக்கூடாது அப்புறம் மற்ற பொருட்களோட வினை புரியாது அப்புறம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது இதெல்லாம் ரீசன் வந்து நம்ம கெமிஸ்ட்ரில வந்து இதை வந்து பார்க்க போறோம் வந்து ஓகேங்களா சோ அப்ப ஆக்சிஜனத்துக்கு உள்ளாகாது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அடுத்து ஃபியூஸ் ஒயர் அப்படின்றது என்னன்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் வந்து அதிகமான மின்சாரம் வந்து பாயும் போது வந்து என்ன ஆகுன்னா வெப்பம் உருவாகும் அப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா அதனால வந்து மெல்ட் ஆயிடும் அப்ப லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கக்கூடியது எதுன்னா ஃபியூஸ் ஒயர் அந்த ஃபியூஸ் ஒயர்ல என்ன இருக்கும் என்ன உலோக கலவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டின் அண்ட் லெட் இந்த உலோக கலவை தான் பயன்படுத்துறோம் அப்படி பாக்குறோம் வந்து இப்போ அப்போ இந்த ஃபியூஸ் ஒயர் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் சர்க்கியூட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீரீஸா இருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட்ல கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்ல வேற லார்ஜ் கரண்ட் பாசஸ் த்ரூ சர்க்கியூட் லார்ஜ் கரண்ட் அதிகமான மின்சாரம் வந்து எப்போ பாயும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய டிவைசஸ் வந்து ஒரே லைன்ல எடுக்கும் போது வந்து அவ்வாறு லோட் ஆகும் அவ்வாறோட கரண்ட் அதிகமாக இழுக்கும் அப்படி இழுக்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிக மின்னோட்டம் பாயும் அப்படி அதிக மின்னோட்டம் பாயும் போது மின் உருகு இலை அப்படின்னு இருக்குல்ல அது உருகி மின் சுற்று என்ன பண்ண தூண்டிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இதனால என்னன்னா நம்ம மின் சாதனங்கள் சேதமடையல இருந்து பாதுகாக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அப்ப மின் உருகு இடைய அப்படின்றத நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த கம்பி வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா குறைந்த உருகுநிலை கொண்டதா இருக்கணும் வந்து அப்ப மின் உருகு இடையானது குறைந்த உருகுநிலை கொண்ட பொருள்களால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்ப ஃபியூஸ் வைரியஸ் மேட் அப் ஆஃப் வந்து மெட்டீரியல் மெல்டிங் பாயிண்ட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி லோ அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இந்த பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இது வந்து இம்பார்ட்டன் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அடுத்து பிலமெண்டின் பல்ப்ஸ் இது வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் இங்கேயும் வந்து இலை தான் ஆனா இந்த இலை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப மெல்லியதா இருக்கும் எதனால செய்யப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டங்ஸ்டர் செய்யப்பட்டது வந்து அப்ப நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மின்சாரத்தினால அந்த இலை வந்து நாள மின்தடை அதிகமாகி வெப்பத்தை வெளியிடும் அந்த வெப்பத்தினால வந்து ஒளிர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஒளிரதான் நமக்கு வந்து வெளிச்சமா லைட்டா வருது அதை நம்ம என்ன சொன்னோம் இன்கேண்டிசன் பல்ப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் குண்டு பல்ப் அப்படின்னு நம்ம புரியற மாதிரி சொல்லலாம் வந்து அப்ப மின் விளக்கில் உள்ள மின் இலை அப்படின்றது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறிய கம்பியாக நம்ம பயன்படுத்தணும் மிக அதிக உருகுநிலை கொண்டது அதாவது மெட்டல்ல அதிக உருகுநிலை கொண்டது எது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா டங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அதிக உருகுநிலை கொண்ட டங்ஷனை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிலமெண்டா வந்து யூஸ் பண்றோம் மெல்டிங் பாயிண்ட் இஸ் வெரி ஹை அப்படின்னு பாக்குறோம் வந்து அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கரண்ட் பாஸ் ஆகும் போது அது என்னவா மாறுதுன்னா ஹீட்டா வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்ப அந்த ஹீட் தான் என்ன பண்ணனா க்ளோ ஆகுது வந்து இந்த மெட்டீரியல் காமன்லி எதுல நம்ம எதை செய்யறோம் அப்படின்னா டங
அடுத்து ஐந்து நிமிடங்கள் நமக்கு எப்பவுமே எஸ்ஐ யூனிட்ல போடும்போது என்ன அது செகண்ட்ஸ்ல தான் போடணும் ஐந்து நிமிடங்கள் அப்படின்னு போது நம்ம செகண்ட்ஸா மாத்தினீங்கன்னா என்ன ஆயிடும் ஐந்து இன்ட்டு அறுபது அப்படின்னு போடுவீங்க ஐந்து நிமிடம் இன்ட்டு அறுபது வினாடின்னு போட்டீங்கன்னா முந்நூறு செகண்ட் அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிடும் வந்து அப்படியே போட்டலாமா அப்ப முந்நூறு அப்படின்னு போட்டலாம் வந்து அப்ப முந்நூறுன்னு போட்டீங்கன்னா மல்டிபிள் பண்ணணும் இப்ப ஆறு ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு முப்பத்தி ஆறு வரும் முப்பத்தி ஆறு இன்ட்டு அஞ்சு அஞ்சு அதுக்கப்புறம் முந்நூறு மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐம்பத்தி நாலாயிரம் வந்துடும் இது எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் முந்நூறு அப்படின்றது வந்து ஐந்து டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் வந்து இது நான் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணி நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் சிலி பக்கம் வந்து ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம் போட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஹீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒரு தௌசண்ட் ஜூல் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிது ஓகேவா அடுத்து எலக்ட்ரிக் பவர் மின் திறன் ஏற்கனவே நம்ம வந்து வேலை அப்புறம் ஆற்றல் வந்து ரெண்டுமே வந்து பார்த்துட்டோம் திறன் அப்படின்னு போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை வை காலம் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம் இப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மின் ஆற்றலை பயன்படுத்தி வந்து என்ன பண்றோம்னா அதனுடைய பவர் என்ன சொல்றோம் அப்போ என்னன்னா இங்கேயும் நேரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தான் வந்து ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் பவர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபனட்டா ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் ஆர் ரேட் ஆஃப் ஸ்பெண்டிங் எனர்ஜி எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்றோம் எவ்வளோ நேரத்தில் அப்படின்றது முக்கியம் வந்து ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் பவர் அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் கன்செப்ஷன் ரேட்டுனாவே எவ்வளோ நேரம் அப்படின்னு வந்துடும் கன்செப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மின் ஆற்றல்னால ஒரு வேலை வந்து செய்யப்படுகிறது அது ஆற்றலாக மாற்றப்பட்டு வேலை செய்யப்படுகிறது அந்த வேலை செய்யப்படும் வீதம் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து மின் திறன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ மின்னோட்டத்தில் ஒரு வினாடியில் செய்யப்படும் வேலையின் அளவு அப்படின்றது வந்து மின் திறன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் டூயிங் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை கன்செப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்றதா வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் பவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எலக்ட்ரிக் பவர் அப்படின்றது வந்து எனர்ஜி என்ன பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் கரண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு வேலை வந்து நடக்குது ஒரு செகண்ட்ல அப்படி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒர்க் அப்படின்னு போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து மின் விசைக்கு எதிராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலையை நாங்கள் செய்யப்படுது மின்னூட்டத்தை ஒரு பகுதியில் இருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு நம்ம எடுத்து சொல்கிறோம் வேணாலும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பை டைம் அப்படின்னு நம்ம போடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடணும் வந்து ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து ஐ டிவி இது நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருந்த டெஃபினேஷன்ல இருந்து நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஒர்க் அப்படின்னு போடும்போது வந்து இப்போ ஒர்க் டன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி போட்டிருப்போம் அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை ஐ அப்படின்னு நம்ம போட்டிருப்போம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணதுல வந்து இங்கே வந்து ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் அப்படின்றது வந்து இருக்கு ஸோ அப்போ டைம் டைம் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கிடைக்கிறது வந்து பி ஐ அப்படின்னு நம்ம கிடைக்கும் ஸோ பவர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா வி இன்ட்டு ஐ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்படியே நோட் பண்ணிட்டா கூட போதும் இதை வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு தான் டீட்டெயிலாக போக மாட்டாங்க வந்து ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து திறன் அப்படின்னா வேலை வை காலம் அப்படின்னு போட்டோம் ஆனால் இங்கே வந்து என்னென்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து கரண்ட் அப்படி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ அப்போ மின் அழுத்த வேறுபாடு இன்ட்டு மின்னோட்டம் அப்படின்றது தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மின் திறன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து இங்க பி அப்படின்னா மின் திறன் அப்படின்றத குறிக்கும் வந்து ஸோ அப்போ பவர் அப்படின்றத வந்து இங்க வந்து எலக்ட்ரிக் பவர் அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்றோம்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரண்ட் இன் ஐ வந்து இல்லை இது எப்படி வந்தது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்படி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து சப்போஸ் ஏ கரண்ட் ஆஃப் ஐ க்ளோஸ் த்ரூ ஏ கண்டக்டர் ஒரு கண்டக்டருடைய போகுது அங்கே என்ன இருக்குன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் மின் தடை வந்து ஆறு இருக்கும் பர் ஏ டைம் வந்து அதே மாதிரி இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் த டூ இன்ஸ் ரெண்டு எண்டுக்கு நடுவில் இருக்க பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றத என்ன பண்ணணும்னா ஆஃப் த கண்டக்டர் வந்து வி இன்னு சொல்றோம் தென் ஒர்க் டவுன் டபிள்யூ டு மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜ் அக்ராஸ் த இன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து அங்கே மூவ் பண்ணுறதுக்கு வேலை வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து எதுக்கு அகென்ஸ்ட் ஆனால் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அகென்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து
ஆஹ் அதை வந்து எலக்ட்ரிக் பவர் வந்து மின் திறனை வச்சு நம்ம கணக்கிடும் போது மின் திறன் ஈக்குவல் டு செய்யப்பட்ட வேலை போய் காலம் அப்படின்னு சொல்லிக்கோம் அப்ப செய்யப்பட்ட வேலை என்னப்பா அப்படின்னா வி இன்ட்டு ஐ வி இன்ட் ஐ அப்படின்னு செய்யப்பட்ட வேலை அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வி இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு டி அதை செய்யப்பட்ட வேலை பை காலம் அப்படின்னா டி 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 கேன்சல் ஆகும் போது நமக்கு வி ஐ அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் டேரெக்டா என்ன பண்ணிடுவாங்க இங்க வந்துடும் இப்ப பவருக்கான யூனிட் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது என்ன போடலாம் அப்படின்னா வந்து அதை வந்து வாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் வந்து ஸோ இங்கேயும் வந்து என்னன்னா வாட்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஜேம்ஸ் வாட் அப்படின்றத தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பேரை தான் நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஆப்ஷி பார்க்கணும் வந்து ஸோ பவர் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அண்டு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்றது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது ஸ்பெஷல் யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பவர் அப்படின்றது வாட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ ஒன் வோல்ட் இன்ட்டு ஒன் ஆம்பியர் அப்படின்னா என்னன்னா வாட் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து கரண்ட் ஒன் ஆம்பியர் பாசஸ் அக்ராஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் அந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஒன் வோல்ட் அப்படின்னா அங்க எவ்வளவு வாட்னா ஒரு வாட் அப்படின்னு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஒன்னு ஒன்னுன்னு வந்தா ஒண்ணு தான் வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அது தான் அங்கே வந்திருக்கு வந்து ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ஸ் பவர் அப்படின்னா என்ன அப்படி பார்க்கணும் ஹார்ஸ் பவர் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது யூனிட் தான் இது எஃபி எஸ் அப்படி சொல்லி கூட்டு ஃபவுண்டு செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எங்கன்னா பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம் வந்து நம்ம பாக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரிட்டிஷ் சிஸ்டத்துல வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து பவருக்கு வந்து என்ன சொல்றதுல அவங்க வந்து அவங்க யூஸ் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து செவன்டி செவன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வாட்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒன் ஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க வந்து ஸோ அப்போ ஒன் ஹெச்பி அப்படின்னும் போது ஹாஸ் பவர் அப்படின்றது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு வாட்ஸ் இது அப்படி டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க பின்னாடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போறோம் அதுவும் இந்த வருஷம் நட நடந்த எக்ஸாம்ல கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க பார்க்கணும் வந்து ஓகேவா ஸோ அதே தான் ஸோ குதிரை திறன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்போ ஒரு குதிரை திறன் என்பது என்னன்னா எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு வாட்டுக்கு வந்து சமம் ஆப்சி பார்க்கணும் வந்து ஸோ இது இம்பார்ட்டன் வந்து ஸோ மின் திறனின் எஸ்ஐ அழகு நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வாட் வந்து ஸோ அது மாறப்போறது இல்லை ஸோ அதாங்க மேலே எழுதியிருக்கோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது என்னன்னா ஒரு ஒரு வாட் அப்படின்றது வந்து ஒரு வோல்ட் இன்ட் ஒரு ஆம்பியர் போட்டோம் ஒரு வாட் அப்படின்னு நம்ம கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அதுதான் அது ஸோ பெரிய அளவாக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கிலோ வாட் வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆயிரம் வாட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஒன் கிலோ வாட் அப்படின்னு கன்செப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அதுதான் திருப்பி நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ கன்செப்ஷன் பொறுத்த வரை ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு காரணிகள் வந்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து இரண்டு காரணிகளாக கொண்டு வந்து என்ன கரண்ட்டை கன்செப்ஷன் பண்ணும்போது ஒன்று என்னன்னா மின்திறனின் அளவு செகண்ட் என்னன்னா எவ்வளோ காலம் நம்ம பயன்படுத்துறோம் காலம் இது ரெண்டுத்த பொறுத்து தான் நம்ம வந்து சொல்றோம் அதனால தான் நம்ம எழுதும் போது வந்து இப்போ ஒரு கிலோ வாட் அவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பயன்படுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றோம் எவ்வளோ மணி நேரம் அப்படின்னு ரெண்டுமே அதில் வந்து இருக்கு அப்படி பார்க்கணும் அதை வச்சுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நூறு வாட்ஸ் பல்ப் இருக்கு அப்படின்னா இல்லைனா இங்கே கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிளோட எடுத்துக்கலாம் நூறு வாட்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சம் பண்ணது ஒரு மணி நேரத்தில் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அப்படியே அதை மல்டிபிள் பண்ண வேண்டியதாக வந்து இதே நூறு வாட்ஸ் பல்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து மணி நேரம் வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் டென் ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து எவ்வளோ ஆகும் டென் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வாட்ஸ் அவர் அப்படின்னா அது நம்ம எப்படி எழுதணும் ஒன் ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ரெண்டு யூனிட் நூறு யூனிட் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆண்டுக்கு வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு யூனிட் தான் வந்து இலவச மின்சாரம் அப்படின்றது நூறு யூனிட் கன்செப் கன்செப்ஷன் இருக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப ஃப்ரீயா வந்து கரண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க அதே இரநூறு யூனிட் வந்து கன்செப்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா அப்ப மாதத்துக்கு வந்து வருடத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு யூனிட் வரும் வந்து அதே முந்நூறு யூனிட் வந்து கன்செப்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா மூணாயிரத்தி யூனிட் அப்ப வீ
இந்த திட்டம் அப்படின்றது வந்து யாருக்காக அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா புவர் அண்ட் போரஸ்ட் பீப்புள் வந்து இல்ல மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் சோ அவங்களுக்கு ஏசி இல்லாத மக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர் கண்டிஷனர் இல்லாத மக்கள் வந்து அப்ப அவங்க வந்து எலிஜிபிள் ஆகிறதுக்காகவே இந்த திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம இன்டெரக்டா சொல்றோம் டேரக்டா பாத்தீங்கன்னா பவர் கன்சப்ஷன் கம்மியா இருக்குன்னு நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய மின் சாதனோட எண்ணிக்கை வந்து கம்மியா இருக்கும் அப்படின்றதான் அவருடைய அர்த்தம் வந்து அடுத்து கன்செப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு போது கிலோ வாட் அவர் நம்ம என்ன சொல்லலாம் கே டபிள்யூ ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ இதான் லார்ஜர் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் யூஸ்வலா நம்ம சொல்லும் போது வந்து நம்ம எஸ்ஐ யூனிட் சொல்லணும் வாட்டையும் செகண்டே சொல்லணும் ஆனா நம்மளுடைய நடைமுறையில் நம்ம என்ன பண்றோம்னா செகண்ட்ஸ்க்கு நம்ம சொல்றது கஷ்டமா இருக்கும் நம்ம கிலோ வாட் மணி அப்படின்றது நம்ம பயன்படுத்துறோம் இந்த அப்ப ஒரு கிலோ வாட் மணியில எவ்வளவு ஜூல் இருக்கு அப்படின்றது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் வந்து அது எவ்வளவு ஜூல் இருக்குன்னா வெரி சிம்பிள் தான் ஒரு கிலோ வாட் மணி அப்படின்னு போது ஆயிரம் வாட் அவர்ன்னு போறோம் அவரை வந்து நம்ம பிரிக்கணும் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து அவர் அப்படி ஒன் அவர் அப்படின்னு பாக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ அது என்ன சொல்லணும்னா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் அப்ப ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா மூணாயிரத்தி அறுநூறு செகண்ட்ஸ் வந்துடும் அப்ப மூணாயிரத்தி அறுநூறு ஒரு ஆயிரம் இருக்கு வந்து சோ மூணாயிரத்தி அறுநூறுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் இருக்குன்னா நம்ம எப்பவுமே பிசிக்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணணும் ஒன் பாயிண்ட் தான் நம்ம வந்து எழுதுற மாதிரி சிங்கிள் டிஜிட் எழுதி அப்புறம் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு டென் பவரா வந்து மாத்திடணும் வந்து சோ இப்ப நம்ம மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இவனு மூணாயிரத்தி அறுநூறுன்னு இருக்கும் அது இல்லாம இங்க ஒரு மூணு சைபர் இருக்கு அது அப்படின்னு நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் வந்து இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டென் பவரா மாத்தணுமா அப்ப இது ஒரு மூணு இது ஒரு மூணு அப்ப டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டுறோம் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து அப்ப பாயிண்டிங் வச்சிடும் அப்ப மூணு புள்ளி ஆறுன்னு போட்டுறோம் வீண்டு பத்தின அடுக்கு ஆறு இது மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா இந்த உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி அஞ்சு சைபர் வந்துடும் ஆறு வந்து புள்ளி வந்து எடுத்துற மாதிரி வந்துடும் சோ அவ்வளவு ஜூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆட்டம் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு யூனிட் வந்து நம்ம வந்து மின்சாரம் வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா எவ்வளவு ஜூல் அதுல இருக்கு அப்படின்னா மூணு புள்ளி ஆறு இன்ட்டு பத்து எடுக்க ஆறு இன்னும் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படின்னா டென் பவர் சிக்ஸ் இருக்கு ஆறு இன்ட்டு ஆறு என்னது முப்பத்தாறு தான் அப்ப மூணு புள்ளி ஆறு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் அதை வச்சு நம்ம போட்டுடலாம் அடுத்து இந்த மீட்டர் யூஸ் ரெக்கார்டு கன்செப்ஷன் ஆஃப்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து யூஸ் பண்றோம் அதே மாதிரி ஃபியூஸ் கண்டெயின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும் ஒன்னு வந்து ஒயர்ல போட்டுருப்பாங்க ஃபியூஸ் கேரியர் கொடுக்குற மாதிரி இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சர்க்கியூட் பிரேக்கர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ லோடு போச்சு அப்படின்னா என்னன்னா உள்ள ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக்னால ஈர்க்கப்பட்டு அது என்ன பண்ணுவோம் அந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த மேல ஆன்ல இருக்கிறது வந்து ஆஃப் பண்ணி விட்டுறோம் ஸ்ரீ பார்க்கணும் பிரேக் பண்ணி விட்டுறோம் சர்க்கியூட் ஆனது அப்ப ஒரு சிறிய மின் சுற்று உடைப்பு அப்படின்றத நம்ம பயன்படுத்திருப்போம் வந்து அப்ப அதிகப்படியான மின்னோட்டத்துல இருந்து மின் சாதனங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அப்படின்றது இருக்கு அப்படி பார்க்கலாம் சோ யூஸ்வலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மின்னோட்ட கம்பி நடுநிலை கம்பி ரெண்டு வீட்டுக்களுடைய நுழைஞ்ச உடனே வந்து ஃபியூஸ் கேரியர் தான் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தான் மீட்டர் பாக்ஸ் கேட்போம் வந்து மீட்டர் பாக்ஸ் மின்னாவது பெட்டி எவ்வளவு கரண்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சொல்லிட்டு சோ அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து சாவி முதன்மை சாவினா இங்க நிறைய சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அப்படின்றத நம்ம வந்து கொடுத்துருப்போம் இங்க வந்து ஸ்டார்டிங் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அதுக்கப்புறம் இங்க சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அதுக்கப்புறம் வந்து பக்க இணைப்புல வீடுகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்கும் கரண்ட் வந்து போக்கும் சொல்லி பார்க்கணும் வந்து இதுல என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தேர்ட் பாயிண்டா வந்து இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மூணாவது மேல இருக்கிறது வந்து எர்த்தோட கனெக்ட் பண்ணிருப்போம் புவி இணைப்பு அப்படின்றது வந்து சோ எர்த் கனெக்ஷன்ஸ் அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்னன்னா அந்த அப்ளைன்சஸ்ல எங்கேயும் வந்து கரண்ட் லீக் ஆச்சுனாலும் இது கொண்டு வந்து கீழே விட்டுருவோம் சொல்லி அப்ப எம்சிபி சுவிச்சிங் டிவைசஸ் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணா ஆக்டிவேட் ஆகும் எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்படின்னா உள்ள இருக்க ஸ்ப்ரிங் வந்து அட்டாச் டு ஸ்விட்ச் சுவிட்சோட அட்டாச் ஆயிருக்கும் அண்ட் அட்ராக்டட் பை எலக்ட்ரோ மேக்னெட் வந்து எக்ஸஸா கரண்ட் பாஸ் ஆகும் போது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மின்னோட்டம் போகும் போது வந்து அதிகப்படியாக மின்னோட்டம் செல்லும் போது சுற்றி உள்ள கம்பி சூரனான மின்காந்தத்தால் ஈர்க்கப்படுகிறது அப்ப கரண்ட் அதிகமா போச்சுன்னா கரண்ட் சுத்தி எப்பவுமே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு அது பிடிச்சி இழுத்து அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகும் உடனே அது கீழே இறங்கிடும் அப்ப மின் சுற்று உடைக்கப்படும் உடைக்கப்படுறது என்னன்னா அது என்னது கனெக்ஷன் கட் ஆகுது அவ்வளவுதான் வந்து அப்ப மின்
சின்னதா இருக்கும் அந்த சாக்கெட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னதா இருக்கும் மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் வந்து நீங்க செல்போன் சார்ஜ்ல இருந்து லேப்டாப் சார்ஜ்ல இருந்து ஃபைவ் ஆம்பியர் அப்படின்றது வந்து போதும் வந்து அது வந்து குறைந்த திறன் வழங்கும் சுற்றுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ல வந்து ஆஹ் எது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து மேல இருக்கு மின் பல்புகள் மின் விசிறிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ பவர் ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் சச்சாஸ் வந்து டியூப்லைட்ஸ் பல்ப்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் வந்து அதே பிப்டீன் ஆம்ஸ் ரேட்டிங் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ்டு டூ அப்ளையன்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி அப்ளையன்சஸ் வந்து ஹை பவர் ரேட்டிங் வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏர் கண்டிஷனர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எலக்ட்ரிக் அயன் அண்ட் ஹீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ இப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ ஃபைவ் ஆம்ஸில் கூட வர ரன் ஆகிற மாதிரி வந்துருச்சு அந்த பவர் கன்சப்ஷன் வந்து குறைச்சிட்டாங்க வர ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து போடும்போது குறைந்த மின் ஆட்டரில் பயன்படுத்திட்டு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வந்து ஆனால் ஸ்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அந்த மின் செலவை பெட்டியாக இருக்கட்டும் அயன் பாக்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பெரிய பவர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபிஃப்டீன் ஆம்ஸ் இருக்கிறது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நீர் சுடேற்றிகள் அப்புறம் ரொட்டி சுட மடுப்பு மின்சார அடுப்பு மின்சேடு வெற்றி வெந்நீர் கொதி கலன் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான கரண்ட் தேவைப்படும் அப்போ ஃபிஃப்டின் ஆம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ ரெண்டு விதமாக ஃபைவ் ஆம்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டின் ஆம்ஸ் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது இம்பார்ட்டன் வந்து அது அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சார் இது இது வந்து என்னென்னா ஹவுஸ் ஆர் கனெக்ட் இருக்கு பேரலல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சர்க்கியூட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் பேரல் சர்க்கியூட்டாக இருக்கும் இது நமக்கு ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க வந்து ஸோ வீடுகளில் வந்து வீட்டில் உள்ள அனைத்து சுற்றுகளுக்கும் எப்படி கொடுத்துருப்போம்னா பக்க இணைப்பு தான் சீரியஸ்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல யூஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்து பவர் சப்ளை இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராமல் பார்த்துக்கணும் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி டூ டூ தேர்ட்டி ஓர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஸோ மின் அழுத்த வேறுபாடு இந்தியாவில் வந்து அதே வந்து யூகே அண்ட் யூஎஸ்ல எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒன் டென் டு ஒன் டுவெண்ட்டி வோல்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அது இம்பார்ட்டன் ஸோ நம்மளை விட அங்கே பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் டூ டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி அப்படின்றது நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வந்து ஸோ அது எவ்வளோ ஈஸியாக மாற்ற முடியாது வந்து அண்ட் அதே மாதிரி அங்கே யூஸ் பண்ணுற அப்ளையன்சஸ்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் இங்கே யூஸ் பண்ணுற அப்ளையன்சஸ்னா இதுக்கு தகுந்த மாதிரி மினுஃபேக்சரிங் வந்து பண்ணுவாங்க வந்து அண்ட் எல்இடி பல்ப் அப்படின்னும் போது வந்து லைட் எமிட்டிங் டயோட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டாக்ட் டிவைஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நம்ம இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் வந்து ஸோ இதில் என்ன கெமிக்கல் காமன் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணோம் அதை பொறுத்து தான் கலாஷ் இதில் என்ன யூஸ் பண்ணாலும் கேலியம் ஆர்சனைட் அண்ட் கேலியம் ஃபாஸ்பைட் அப்படின்றது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க மினுஃபேக்சரர் வந்து ஸோ அப்போ இதில் வந்து ஒளி உமிழு உமிழு மண்ணம் பயன்படுத்தப்படும் பொருளின் தன்மையை பொறுத்து தான் வந்து ஒளி வந்து உமிழப்படுகிறது எதை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலியம் ஆர்சனைடும் கேலியம் ஃபாஸ்பைடும் யூஸ் பண்ணுறாங்க வந்து என்ன கலர் இருக்காங்கன்னா சிவப்பு பச்சை மஞ்சள் மற்றும் ஆரஞ்சு வண்ணங்களை கூடக்கூடிய பல்புகளை தயாரிக்க வந்து ஸோ அப்போ இந்த கலர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை எமிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டு கேட்டுருவாங்க கேலியம் ஆசனை கேலியம் பாசன் இல்லை சிம்பிளாகவே எல்இடி பல்ப்ஸில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இது ஆப்ஷனாக வந்து இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் இது வேறு டம்மி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் வந்து அதே மாதிரி எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பல இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ எல்இடி பல்ப்ஸ் இல்லாத இடமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் வந்து நம்ம க வாட்ச்லேருந்து லைட்டிலேருந்து டிவிலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து எல்இடி பல்ப்ஸ் வந்து இப்போ இந்த டிவியோட பிக்சல்ஸ் அப்படின்றது வந்து எதுனா எல்இடி தான் வந்து கொடுக்குது இப்போ கலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிரைட் கலர்ஸ் வந்து கொடுக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்இடி லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் அடுத்து செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே அப்படின்னும் போது இங்கே எத்தனை எல்இடி லைட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட் அப்படின்றதுல வந்து செவன் தான் இருக்கு இந்த டாட்டோட சேர்த்தோம்னா எயிட் வந்துடும் அப்போ செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் மொத்தம் செவன் தான் இருக்கு வந்து இந்த டாட்டோட சேர்த்தோம்னா எயிட் அப்போ ஏழு துண்டு காட்சி பழகை அப்படின்னு போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எத்தனை இருக்குன்னா ஏழு தான் இருக்கு செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் டிஜிட்டல் மீட்டர்ஸ் டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ் மைக்ரோவேவ்ஸ் இது எல்லாத்துலையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கேல்குலேட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வந்து உங்களுக்கு அங்கே பிளாக் அண்ட் ஒயிட் எல்இடி அந்த ஆக்சுவலாக அதுவும் எல்இடி தான் பட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர் கிடையாது வந்து அதை செவன் செக்மெண்
ஒளிரும் மின் இலை பல்புடன் ஒப்பிடும் போது குறைந்த திறனை நுகரும் வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்னிபிகன்ட் லோ பவர் கன்செப்ஷன் பவர் ரிக்யர்மெண்ட் அப்படின்னா நாட் ஆம்ஃபுல் டு என்வரான்மெண்ட் காரணம் என்னன்னா இதுல ஹெவி மெட்டல்ஸ் எதுவும் கிடையாது டங்ஷன் வந்து இருக்கும் இன்கண்டிஷன் பல்ப்ல குளோரசன் பல்ப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெர்க்குரி வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது ஸ்ரீ பக்கம் வந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் ரேஞ்ச் ஆஃப் கலர்ஸ் மோனோக்ரோமெட்டிக் அது வந்து எல்லோ கலர் தான் இருக்கும் டங்ஷன் பல்ப்னா வந்து அது குளோரசன் பல்ப்னா ஒயிட் கலர் தான் வந்து எதுனா டியூப் லைட்ல வந்து மெர்க்குரி டியூப் லைட் இருக்கும் அந்த டியூப் லைட் அப்ப வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்இடி லைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ அது வந்து இப்போ பல நேரங்களுக்கு சாத்தியம் இல்லை ஆனால் பல நேரங்களுக்கு இது வந்து சாத்தியம் மலிவு விலை மற்றும் ஆட்டம் சிக்கல முடியாது மலிவு விலைன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது சப்ளை அந்த மேட்ச் ஆகாதனால வந்து ரேட் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்குது கம்பேர் பண்ணும்போது பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ் வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் அப்படின்றது நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லலாம் வந்து அதே மாதிரி மெர்க்குரி கிடையாது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸிக் மெட்டீரியல் அப்படி சொல்லி சொல்கிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதரசம் இதில் கிடையாது அதில் ஃப்ளோரஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் வந்து மெர்க்குரி இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எனர்ஜி கிரைசிஸ் நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு இது வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி பார்க்கலாம் அண்ட் எல்இடி டெலிவிஷன் அப்படின்னும் போது லைட் எமிட்டிங் டைவர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எல்இடி டிவி ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்சிடி டிவி தான் லிக்விட் கிரிஸ்டல் டிஸ்பிளே தான் வந்து ஸோ அந்த லிக்விட் கிரிஸ்டல் டிஸ்பிளேல நமக்கு வந்து கலர்ஸ் வந்து கொடுக்கறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வந்து எல்இடி லைட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் ஸோ அதுல தான் அந்த பிக்சல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான கலர்ஸ் வந்து கொடுக்கறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த எல்இடி லைட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் சொல்லி பார்க்கறோம் அப்போ எல்இடி ஆக்ட் ஆஸ் அ பிக்சல்ஸா வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்புறம் பேக் லைட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ பட புள்ளிகளாக வந்து எது பயன்படுகிறது அப்படின்னா ஒளி உமிழ்வு டயோடு வரி வரிசை வந்து பயன்படுகிறது அப்படின்றது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சாதி இம்பார்ட்டன் வந்து அண்ட் எல்இடி செமிட்டிங் ஒயிட் லைட் ஆர் யூஸ்டு மோனோக்ரோம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிவியில வந்து யூஸ் பண்ணோம் வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கிரீன் ப்ளூ ஆர்ஜிபி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ஆசா கலர் டெலிவிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்தணும் சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எல்இடி டெலிவிஷன் ஸ்கிரீன் வந்து இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து டெவலப் பண்ணது யார்னா ஜேம்ஸ் பி மிச்சல் நைன்டீன் செவன்டி செவன் வந்து டெவலப் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ ஓமில் ஒளி உமில் டயோடுகளை பயன்படுத்தி வண்ண தொலைக்காட்சி பெட்டிகளை தயாரிக்கின்றனர் இப்போ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி மிச்சல் என்பவரால் முதல் எல்இடி தொலைக்காட்சி அப்படி உருவாக்கப்பட்டது இது வந்து ஒரே ஒரு லைட் தான் வந்து மோனோக்ரோமேட்டிக் தான் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தான் வந்து ஆனால் சோனி டிவி இருக்குல்ல ஸோ இப்போ சோனி இருக்கிறதுலே வந்து எல்இடி டிவியில் வந்து காஸ்ட்லியானது எது அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து சோனியை சொல்லலாம் ஸோ அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க கலர் டெலிவிஷன் எல்இடி டெலிவிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் எல்இடி டெலிவிஷன் வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்குற அந்த வணிக ரீதியான கலர் டெலிவிஷன்ஸ் வந்து எல்இடி எல்லாமே வந்துட்டுருக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எல்இடி அப்படின்னா தொலைக்காட்சியின் நன்மைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா பிக்சர் குவாலிட்டி தான் பிரைட்டர் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் வந்து அதே மாதிரி மெல்லிய அளவுடையதாக இருக்கும் வந்து பின்னா இருக்கும் இது முன்னாடி டிவியில் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் வந்து இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகலம் மட்டுமே பின்னாடி வந்து ஸோ அதே மாதிரி யூஸ் லெஸ் பவர் வந்து கன்சியூம் வெரி லெஸ் எனர்ஜி வந்து லெஸ் பவர் அண்ட் வெரி லெஸ் எனர்ஜி குறைவான சக்தியை பயன்படுத்தி மற்றும் குறைவான ஆட்டம் நுகர்ந்து ஆயுட்காலம் எப்படி இருக்கும்னா இதுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அண்ட் மோர் ரிலையபிள் மிகவும் நம்பகத்தன்மை உடையது சொல்லி பார்க்குறோம் குவாலிட்டி அப்படின்னு கம்பெனியை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து ரிசைட் பண்ணுறோம் வந்து அதில் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்ததுன்னா அதனுடைய ஆயுட்காலம் இதுவும் அதிகமாக இருக்கும் சொல்லி இப்போ நம்ம கிளா இது முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட் வந்து கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துரும் ஸோ ஐந்து ஓம் மின் தடை கொண்ட ஒரு மின் சூடேட்டி ஒரு மின் மூலத்துடன் இணைக்கப்படுகிறது ஆறு ஆம்பியர் மின்னோட்டமானது இந்த சூடேட்டி வழியாக பாகிறது நிலையில் ஐந்து நிமிடங்கள் உருவாகும் வெப்பத்தி நாள் அப்படின்னு நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் புக்கில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது காமிச்சிருந்தேன் ஸோ அதில் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ஜூல் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் வந்து அதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்ன எச் இக்வல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதில் அப்படியே சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது வந்து 
ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுன் வந்து பண்ணும் இப்போ ஹை வோல்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னா வந்து அது வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி கொடுப்போம் எவ்வளோ ஆனால் ஹை வோல்டேஜ் டு லோ வோல்டேஜ் லோ வோல்டேஜ்னா நம்ம வீட்டில் வரக்கூடிய கரண்ட் அளவுக்கு இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் வோல்ட்டில் வருது அப்படின்னா அதை டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை பண்ணி கொடுக்குறதா அதே மாதிரி லோ வோல்டேஜ் டு ஹை வோல்டேஜ் அப்படின்னு அதையும் மாற்றி கொடுக்கும் அடுத்து கேலன மீட்டர் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஓல்டு மீட்டர் அம் மீட்டர் ரெசிஸ் சார் இது எடுத்தோடனே ஸ்டார்டிங்கே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ கேலனா மீட்டர் அப்படின்றது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் டு ஃபிக்ஸ் த மேக்னட்டிட் ஆஃப் த கரண்ட் த்ரூ ஏ சர்க்கியூட் அப்படின்னா வந்து நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுவோம் ரெசிஸ் தார் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து யூஸ் டு மெஷர் த கரண்ட் அப்படின்னு வந்து அம் மீட்டர் அடுத்து யூஸ் டு மெஷர் த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா ஓல்டு மீட்டர் யூஸ் டு டிரெக்ட் த கரண்ட் அண்ட் இட்ஸ் டேரக்ஷன் அப்படின்னா இப்போ அப்படியே மாறி இருக்கு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று ஸோ கேலோனா மீட்டர் அப்படின்றத மின்னோட்டம் மற்றும் அதன் திசையை கண்டறிய பண்ணி ஓல்டு மீட்டர் அப்படின்னா மின்னோட்ட வேறுபாட்டை கண்டறிய அம் மீட்டர் அப்படின்றது மின்னோட்டத்தை அளவிட பயன்படுகிறது மின் தடை ஆக்கியனா மின் சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவை நிர்ணயம் செய்ய பயன்படுகிறது நம்ம கேலோனா மீட்டர்னா ஜி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு ஓல்டு மீட்டர்னா வி போட்டிருக்கோம் அம் மீட்டர்னா ஏ போட்டிருக்கோம் இருக்கும் சார் அப்படின்னு நமக்கு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ரெசிஸ்டார் அப்படின்றது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட் ஸோ நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு டாபிக் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்த டாபிக் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து மேக்னட்டிசம் அப்படின்றது அடுத்த வீடியோவில் பார